motivou a gente vir aqui é ajudar, né? A gente viu como estava o cenário aqui, né? Muito caos. É, é bem triste, né? Inclusive, eu e meus colegas, a gente vê pela televisão o, o cenário, assim, a gente não, não sente de verdade o que é, né? Bom, o Senai foi afetado diretamente em 11 escolas ou pontos de atendimento, como nós chamamos as nossas unidades em convênio com a comunidade, associações, prefeituras e outras entidades. E graças à Força Nacional e ao nosso pessoal, nossos técnicos, nossos instrutores, é, todo o nosso pessoal, nós estamos conseguindo recuperar essas unidades e rapidamente voltando ativo. Bom, aqui o complexo da faculdade, né? Nós somos atingidos com água aqui no Assis Brasil em torno de 2 metros, que inundou todo o nosso parque gráfico, a nossa área da construção civil, a parte de automação, eletrônica e elétrica. Então, esses equipamentos ficaram praticamente 20, 20 dias debaixo d'água. É uma unidade que praticamente foi destruída. É um negócio muito triste, mas eu acredito que o potencial que o Senai tem, a instituição Senai é muito grande, muito forte, e é isso que a gente está fazendo aqui. De Goiás, nós viemos com nove, nove colaboradores. Chegamos aqui, interagimos com o pessoal de Minas Gerais, com outras unidades, com o Rio Grande do Sul. Nos, nos, nos acolheu e a gente está na nossa unidade. A gente está no Senai a gente, e é por isso que a gente chama de unidade. Eu vim do Senai de Minas Gerais. Somos umas equipe de 14 pessoas. Quando nós chegamos até aqui na FATEC, mostraram pra gente a parte do subsolo, né? E aí a gente viu a dimensão que causou essa enchente, né? Hoje é uma reconstrução, né? É que eu digo, é ser é resiliente, mas vamos resolver e vamos voltar a funcionar de novo. Da mesma maneira que esses laboratórios, esses equipamentos, as ferramentas, em algum momento construíram profissionais, formaram profissionais, eles vão voltar a fazer de novo, com certeza. A gente é uma equipe, né, cara? Independente de onde a gente veio, é... a gente está aqui para ajudar um ao outro e o que precisar, estamos aí. É muito gratificante o que a gente está fazendo aqui. Sou do Senai, de Belém do Pará. Eu recebi o convite através do meu departamento regional para vir fazer parte de uma frente né, de atuação aqui, ajudar os irmãos gaúchos. Eu estou muito orgulhoso, sabe? Está sendo muito gratificante estar participando e espero que a escola possa se recuperar o mais rápido possível. Vim da Firm já Rio. Sérgio Senai, né? Eu fui muito bem recebido aqui, as pessoas são maravilhosas. Gostei muito de vir aqui trabalhar e estou me sentindo realizado em poder ajudar de alguma forma é, nesse processo de construção de, de, do Rio Grande do Sul. Vim de Ponta Grossa, né, do Paraná. Então, quando a gente chega e já se apresenta como funcionário do Senai, muitas vezes eles não perguntam se você é do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande, São Paulo, não. É Senai, né? Então, eu vejo que isso é muito bonito e realmente tem que existir essa força, né? A gente pegou um momento crítico, um momento caótico, e hoje em dia a gente está vendo que o serviço da gente não foi em vão. As coisas estão é, evoluindo sempre para o bem e sempre para uma melhora, tanto dessa unidade que é a Disco de Mauá, que eu estou agora, quanto para de Novo Hamburgo, que eu acredito que deve estar muito melhor do que antes, né? É, eu levo um aprendizado de, de superação, né? Como a vida é tão frágil, né? Somos um pingo d'água nesse mar imenso, então é, levar essa essa superação, essa força de vontade, essa garra que o pessoal aqui do Rio Grande do Sul tem e que sirva de exemplo para, para todo o Brasil, né? É inestimável esse apoio que vocês estão nos dando, essa ajuda. Nós só temos uma palavra, eterna gratidão a cada um e a todos vocês. Muito, muito obrigado.